。如果现在出现，连孩子还是要大人，你怎么回答？还用说吗？当然是要你啊！怎么了？好像要下雨吗？哎，咱们换公车吧。这儿离你家近，要不先回你家。怎么了？你先下来，小桃。之前呢，我是不想告诉你，是因为我们不是夫妻，确实没有关系。但是，那是法律上的规定，在情感上，我一一直都认为你是我媳妇儿。先回家吧。我是不会回去的。不管发生什么事情，你都应该替你爸妈着想啊！我就是替我爸妈着想，我才不能回去。到底出了什么事情，你连你爸妈都不顾了？不是不顾，反正我跟你说什么，你也没必要知道。以后呢，好好过日子。等我回来了，你要是再给我机会，我一定……啊、这招不能总使吧？咱们的错误呢？之前看是个错误，现在看是件好事儿。总之，你不会有麻烦。大哥，我我我……哎哎，我说你这戏怎么演的越来越逼真了？我告诉你，今天就你使什么计，我都不可能跟你回去。小桃，你不会来真的吧？小桃，小桃，来，咱们去医院。媳妇儿，你还能坚持吗？能、no.。媳妇儿，再坚持一会儿，等我就到了，马上就到医院了。老公，在，我在。我会不会这么死了？别胡说，你是谁啊？你是雷小桃，打都打不死的。万一我要是死了，你得给我好好照顾孩子。你说什么呢？你在，孩子才能在啊！啊快回答我，如果现在出现，连孩子还是要大人，你怎么回答？都什么时候了，你还能想问这个？回答。还用说吗？当然是要你啊！你是真心这么说的？是，当然是了。没有你，我要这个孩子还有什么意义？师傅，喂，这是我媳妇儿，她可不行了。还有多久才能到医院啊？呃，是你媳妇儿，我看出来了。年轻人，别着急，马上到啊。师傅，我不是他媳妇，我是他前妻。嘿，看上去年纪不大，这院里倒还蛮丰富的吧？师傅，麻烦您看快点，谢谢您了。好嘞，坐好了啊。出门的时候还好好的，怎么回事啊？医生说太累了，让他好好休息一下。那电话里咋呼什么呀？那会儿医生说的也吓人，不过现在好了，没事了。哼，你看，那么大的人了，还玩什么离家出走？哼，啊。
事没你事儿，你走吧，小桃由我照顾吧。岳父，伯父，今晚就让我陪小桃吧。凭什么呀？因为明天我要去很远的地方，都不知道什么时候回来了。你要出国啊？要是出国就好了，想回来就回来。哼，你可真行。越是用得着你的时候，你越远走高飞。那不是没人需要吗？少装！哼，这大人我养了二十多年，我接着养，我也认。我凭什么帮你养孩子？你承认孩子是我的？有的我不承认吗？啊，都快当爹的人了，孩子们不着调。哼，岳父，您再给我一次机会。你不是要走吗？你不是要远走高飞吗？那不是因为没有牵挂吗？这上有老，下有小，我上哪儿去啊